За пройденный 11-летний путь от Железного Человека и до Мстителей Финал Marvel Studios представили обширное количество приспособлений и технологий. Но если в комикс вселенной существование широкого списка персонажей с аналогичными способностями и изобретений, выполняющих по сути одни и те же функции, воспринимается естественно, то кинокомиксом требования зрителей намного серьезнее. При работе над фильмами Marvel исходит из принципов логичности и рациональности. Одно вытекает из другого. В нашей ситуации одна технология базируется на другой. Например, перчатки Шокера основаны на усилителях, которые мы видели у Кроссбоунса. Согласно концепт-артам, технология крыльев стервятника базируется на костюме Сокола. Из чего становится понятно, что технологии и способности, которыми обладают те или иные враги Человека-паука, также должны основываться на ранее представленных технологиях и приспособлениях. В сегодняшнем выпуске мы поразмышляем над тем, каким образом Marvel Studios могут представить того или иного злодея Человека-паука. Перед тем, как перейти к сути выпуска, мне бы хотелось поблагодарить автора проекта It's All Connected, без которого сегодняшний выпуск не состоялся бы. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с его проектом, где вы найдете созданные им сюжеты по мотивам киновселенной. Мой любимый, например, Мстители 90-х. Ссылка в описании. Не секрет, что военные всего мира пытались и очевидно пытаются до сих пор воссоздать костюм Железного Человека, но как можно понять из записей, им это не удавалось. Тем не менее, с того времени прошло почти 10 лет, а как сказал Тони Старк, другим для создания такого костюма потребуются те самые 5-10 лет. Большинству стран придется еще лет 5-10 работать. Hammer Industries 20. Технологический прогресс не стоит на месте. За прошедшие годы в руки землян неоднократно попали различные технологии инопланетян. Из чего справедливо можно допустить мысль, что попытки конкурентов в конечном итоге могли увенчаться успехом, и таким образом мог быть создан бронекостюм, получивший кодовое название «Носорог». После успешного преображения Стива Роджерса не прекращались попытки воссоздать формулу сыворотки Аврама Эрскина. Наиболее настойчиво этого пыталась достичь Гидра. В 90-е годы прошлого столетия ее российское отделение занималось созданием элитного отряда суперсолдат под названием «Эскадрон Смерти». Кто они? Элитный эскадрон смерти. Отборнейший главорезы Гидры. И это до сыворотки. Все вроде тебя? Хуже. Несмотря на то, что инициатива оказалась провальной и отряд пришлось заморозить, тем не менее это не означает, что отделение Гидры прекратило попытки создать суперсолдат. Вполне может быть, что по крайней мере один эксперимент мог оказаться успешным, и речь идет о происхождении Сергея Кравинова, более известного как Рейвен Охотник. Как и в ситуации с носорогом, становление Мака Гаргана в суперзлодея Скорпиона неразрывно связано с приобретением высокотехнологичного экзоскелета, знаменитой биотической брони с кибернетическим хвостом, оснащенным встроенным вооружением, шокерами, ядовитыми иглами, кислотным распрыскивателем. Разница может заключаться в том, что костюм Гаргана будет разработан частной компанией, а не военными. Под частной компанией я, конечно, имею в виду Аскорб, возглавляемый Норманом Осборном, неоднократные намеки на появление которого мы с вами видели. Бумеранг обладает необычным вооружением, которое, понимая киношные условности, будет игнорировать все законы физики, поражать несколько целей, после чего возвращаться прямо в руки своего обладателя. Нельзя не заметить, что аналогичная концепция прослеживается и щитом Капитана Америка, из чего справедливо возникает мысль, что бумеранги также будут созданы из вибраниума. Как вы помните, шпиль из этого ценного металла вместе с обломками города ушел под воду. Если остатки ботов Альтрона, разбросанные по огромной территории Заковии, попали к банде стеревятника, то и вибраниум аналогичным образом может оказаться на черном рынке. Нельзя оставить без внимания то, что согласно комиксам Бумеранга спонсировал Hammer Industries, который, к слову, ответственен за создание прототипа пуль Иуды в сериале Люк Кейдж. В прошлом столетии советские ученые разработали кибернетический протез руки для зимнего солдата. Как можно заметить, протез руки состоит из множества металлических пластин повышенной прочности. Технология к настоящему времени может быть усовершенствована и послужить основой для щупалец доктора Октавиуса. 
При штурме Мстителей крепости барона фон Штрукера в Заковии можно заметить, что Гидра оснастила своих солдат вооружением, созданным на основе технологии Читаури. Фиолетовое свечение, характерное этой инопланетной расе, наталкивает на ассоциации со злодеем Жуком. Пушки бота Фальтрона, который пытался сбыть первый шокер, могут послужить прототипом для энергетических зарядов Жука. Проекты Экстремис и Многоножка преследовали цель создать суперсолдат. Но что у тех, что у других были проблемы с нестабильным состоянием подопытных. АМ и Гидра пытались предотвратить неконтролируемые взрывы солдат. Многоножке удалось решить проблему с помощью гена регенерации перекинетика Чан Хуена. Тромбоциты в его крови не дают Экстремису в сыворотке воспламеняться. Это потрясающе. Остальные будут довольны. Основываясь на том, что обе организации имели обширный штат ученых работников, можно предположить, что среди их числа мог быть и доктор Курт Коннорс, который в будущем начнет проводить исследования в области регенерации человеческих тканей, что в конечном итоге закончится для него превращением в суперзлодея, известного как Ящер. Наномаска, позволяющая перенимать облик любого человека, превосходный способ представить хамелеона. Стоит обратить внимание, что при смене внешности маска имеет чешуйчатую текстуру. Первоначально маска требовала ДНК объекта и чебоданчик для имитации лица и голоса. Но создатель девайса, доктор Селвин, усовершенствовал технологию дополнительным процессором и линзами, что открыло перед носителем маски возможность мгновенно копировать внешность другого человека. Несмотря на то, что что маска позволяет запоминать не больше трех лиц, ее технология со временем может получить очередной апгрейд, например, от самого носителя – хамелеона. Способности Мистерио могут представлять из себя своеобразный микс научного и мистического, как, например, Черная Пантера совмещает в себе способности суперсолдата и высокотехнологичный экзоскелет, проецирующийся как костюм Железного Человека. В свете представления концепции мультивселенной существует вероятность, что Мистерио является верховным чародеем Земли из другой реальности. Тем не менее, если исходить из уже представленных технологий, то наиболее подходящие являются разработанные компанией Кибертек гранаты с дендродоксином, которые могли бы послужить основой для иллюзии Мистерио. Взрыв такой гранаты оставил след синего дыма, который на время отключил сознание Фила Колсона и тем самым заставив его подумать, что поезд перед ним исчез. Как и в случае с остальными технологиями, для представления в киновселенной гранаты с дендродоксином могут быть усовершенствованы. Происхождение симбиотов в киновселенной, как и многие другие технологии, может основываться на научном подходе, то есть симбиоты могут стать результатом разработок ученых. В киновселенной Марвел прослеживается негласное противостояние супергероев, способности которых имеют техническое и биологическое происхождение. Жаль вас огорчать, генерал, но программу суперсолдат все-таки не зря прикрыли. Я всегда технике доверял больше, чем людям. Да, парень в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Симбиоты могут стать попыткой воссоздать существующую технологию биологическим путем. Какая технология может стать толчком для создания симбиотов? Нанотехнологии, на основе которых был создан последний представленный костюм Железного Человека. Ключом к созданию симбиотов могут послужить образцы клеток первого нелюдя – улья. Улья представляет из себя паразитическую форму жизни, которая вступает в глубокий контакт со своим носителем, получая доступ к его памяти, мыслям и способностям. Ничего не напоминает? Он заразил их, стал их частью, и они пополнили его рой. Улей был уничтожен, тем не менее у ученых щита сохранились образцы его клеток, что открывает возможность для того, чтобы в будущем на их основе научный отдел щита мог начать выведение симбиотических организмов, призванных усовершенствовать агентов. Концепция модернизации агентов щита позволяет вести такого персонажа, как агент Веном. Согласно комиксам, носителем симбиота в таком случае является Флэш Томпсон. Если учесть то, что Marvel Studios стремятся представлять персонажей, которые еще не были экранизированы, есть все основания полагать, что Веном в киновселенной Marvel может быть представлен в качестве агента Щ.И.Т.А.
Искатели, а как думаете вы, какие злодеи Человека-паука появятся в будущем? Делитесь своим мнением в комментариях. Я надеюсь, просмотр видео был интересным и выпуск вам пришелся по душе. На этом я с вами не прощаюсь. Смотрите другие ролики на канале.